。圣公，这是在豹统领中查没的账本，请圣公明鉴。老先生，圣公，劳烦你把从豹统领那儿取到的账本。和我的账本上面所记录的账目核对一遍，看对不对得上。是是是是。回圣宫，这账本上的账目和您已收账目相互无补。你确不确定了？小的已经算了两遍，确凿无误。把那个混蛋给我带进来。账目核对无误，可你是拍着胸脯跟我保证啊，账目有。误，作何解释？不可能！不对呀、啊，小的当然明明看到这几页上有五万两的账目未如实上缴，被移作他用，怎么可能？三公，小的出来，三公饶命！你就是个直娘贼。坏我兄弟情谊，你觉得我还能留着你吗？老鲍，一场误会，哥哥错了。海涵，圣公您客气了。我鲍某人一向秉公无私，对于钱粮之事更不敢有半点马虎。如此甚好，我有两件事交与你处理，请讲。第一件，那几个密道。全部堵死，越快越好。那第二件呢？是，去吧。彭良，彭良。我问你，查账之前何人进过大殿？回统领，今日搜查账本之前，只有楼姑娘进去过。楼姑娘？是。大人。这两天天气闷热，妾身专门包了银耳绿豆羹，给大人去暑。再喝一碗。不用。我问你，最近有没有去过我的书房啊？没有啊。还说没有，下面人都看见了，而且我的账本。也是有人动过的，请大人恕罪。哎呀，来来来，美人起来起来起来说。妾身，妾身前几日啊，看到胡副将偷偷潜入书房查看账目，待他走后，妾身便入房查看，发现账目有所纰漏。恐是已被人发现，妾身怕大人受到牵连，就连夜修改账目。许是还有些许错漏，给大人添麻烦了，请大人降罪。哎呦，我的美人啊！不但没有麻烦，还让我在圣宫那儿躲过了一劫，我都不知道该怎么谢谢你了。过奖了。哎呀，我也没想到，你一个女流之辈
，竟然对做证的这么熟悉。嗯，妾身出身上古之家，从小跟随父亲耳濡目染，家中所有账目都是由妾身亲手所做。嗯，怪不得，怪不得。好，非常好。哎，以后营中大小账目都交由你负责，你可愿意？大人所托，妾身定不遗余力。好。哎呀，啊，省心喽。禀告圣公，董道普大军已到达安吉一带，距离我临安一百四十余里。预计后日便会到达，我应三百门火炮，以尽数推上各方城墙，严阵以待。知道了，下去吧。是。圣公。西瓜，过来坐。我来向您求个出城令，请您恩准。为何出城啊？我的军师宁毅，他有几位亲戚被困在临安了，所以想问问您，能不能让他们回去？宁毅。正是。他们都是外县人，一直被困在临安这么长时间，都挺想回去的。而且马上不是要打仗了吗？我怕一打起来会伤了他们，所以特地向您来请示。西瓜，要是平日呢也就罢了，现在老百姓听说董道府的大军将至，都蠢蠢欲动。我这刚刚下令全城戒严，实行宵禁。你现在送人出城，我会很难做。我知道现行法度，但此人情况特殊，求圣公网开一面。西瓜，这宁毅是何许人呢？能让你这么上心？他，他虽然只是我霸道营一名小军师，但也是我心里最器重的人。希望您看在我的份上，成全他们。西瓜，你爹走得早，把你托付给我，我也一直对你宠爱有加，视如己出。但你若恃宠而骄，就不好了。无视铁令，别的事儿都可以答应你，这件事儿没得商量。叔叔，听话。下去吧，啊！就算叔叔不答应，我也绝计是要送他们出城的。西瓜，这孩子，你们几个再检查仔细一些，明白了吗？明白，明白。喂，西瓜，看见宁毅了吗？宁兄，好像是陪夫人去散步了。散步？怎么了？你找他有事儿？没事儿了。哎，西瓜，又怎么了？干什么呢？抓住！抓住老耿啊，你老跟着我们俩干嘛呀？你呼呼回去。我要保护你和小姐。我，你不用保护，小姐我来保护。快去。那怎么办呀？西瓜和陈凡都不是坏人，应该能帮咱。临安都封城多日了，怎么出去、啊？那现在只能走一步看一步了。
。说吧，干什么的？我们真没骗你、啊，巨人，我们没撒谎啊，我们真的是宁骑士的亲弟啊，我是他的大舅哥，亲的呀。这声音怎么听着这么耳熟啊？我也觉得熟。呀，完了完了完了完了完了！我宁宁宁搞，我不，我奉了一件大事儿。哎哎。大舅哥是吧？我还他大舅爷呢。啊啊啊啊！哎呀，受不了了，受不了了！说吧，到底来干嘛的？我们是来找人的，他是你们巨爷的亲属是吧？亲戚是吧？对。把这两个亲戚给我拖出去喂狗。哎哎哎哎！哎，招了招了，招了招了！哎哎哎！误会，误会，自己人，自己人，放下，放下，放下，放下，没事吧？哥，老爷，你不能马上回来接我们吗？这种事儿还能忘啊？这不来了吗？这是你家亲戚。嗯，家风的确不俗大哥，二叔，哎，你慢点吃，别噎着了。太好吃了，太好吃了。二叔，这临安丰城贼寇把守，你们不是在江宁吗？怎么跑这儿来了？听闻这临安陷落之后，全家人都是心急如焚呐、啊，就担心你们二人的安危。我跟文兴便想前来寻你们。将你们二人平平安安的带回去，好让家里人放心。你们一路奔波，就是为了找我们？嗯，别提了，大伯大伯不是祖父祖父年迈，除了我二人，没人能做这件大事啊。我爹怎么了？我爹他没事儿，他就是担心你。本来是他要前来寻你的，可是他还要在家中照顾你们和祖父，便只有我们二人来了。嗯本来我们是不知道你们的行踪的，幸亏我们在耿护院的房中找到了这张地图，就是跟着这张地图，刘永生，我们吃了不少苦。实不相瞒，此行的确是艰险异常啊！我们跟着这地图上的路走，可这路全都是错的呀！马车还被人给偷了，没吃没喝，身上还没钱，一路之上，风餐露宿。都怪那个女飞贼偷了我们的马车。那简直丧尽天良，害我们这一路遭了那么多的罪。好不容易到了临安，还被人当做刺客给抓了去。有朝一日我要再见到他，我一定将他千刀万剐，碎尸万段。爹，你看看他，像不像那个女飞贼？就是他。哎哎哎
，说说，就是谁呀？这是我姐姐，打小身子骨就弱，怎么能是飞贼呢？姐，你快回去，这大太阳别给你晒坏了。又咳嗽了，不可能，我是不会看错的。官人，那女飞贼不是。哎，真的是太饿了。他这一路上你是不知道，我什么都没有啊。有一天在那个酒楼门口，我们想去要点饭吃，把我们给糊住来这是怎么了？怎么了？这是怎么了？哎呀，什么风啊？人人飞了。就是饿的。他不要啊。哎呀，好点没有？老有飞什么呀，小姐？老鼠不能飞的啊，飞那叫蝙蝠。你看，还学过跳舞。嗯、这全城戒严，弄得民意沸腾。钱希文那老儿又死硬，我们多少人轮番上阵。他都不肯想，贤英，要不干脆把他杀了，还能震慑震慑那些人。申公，嗯，依我看，物尽其用，线下杀了为时尚早。我倒是有个人选，不如让他去试试。谁呀？事儿甚是不解啊！什么事儿？这临安城的治安是我一手督办，可以说是密不透风。嗯，你能给我说说你这一家十一口亲戚是怎么进来的？千机不可泄露，全告诉你了。我还是宁高人吧。我，来来来，我给大伙儿介绍一下啊。这位呢是陈凡，陈统领，临安城治安守备主管，请回。千惠，千凡兄弟，年轻有为，一表人才，年少有为，年少有为啊！呃，这两位呢，这个吃香蕉的是我的二叔，哎，那边那吃香蕉的是我的舅哥，二哥不，二叔，嗯，哥哥好啊！之前呢是我多有莽撞，呃，在这里给大家赔个不是，还还希望二位不要见怪。陈凡兄弟严重了，严重了！你这都吃了一天了，你还吃？见笑见笑，没有事儿，没有事儿。呃，这位呢是小婵，我和唐儿的妹妹。啊，妹妹好。呃，这是老耿，哎，见过，见过，见过，见过。哎，这些都见过，都都见过，见过，见过。哎，不要小看他们四个啊，会一手好厨艺，是吗？做饭好吃着呢。那就辛苦几位了啊，我们有口福了。哎，应该的，应该的。呃，这位是我姐姐，陆红缇。呃，陆家与宁家呢，世代交好，可惜呢，我们家后来家道中落。但是姐姐呢，一直是不离不弃啊，所以不是亲姐，胜似亲姐。见过陈公子，你确确定呢？他他是大家闺秀，你再具体给我说说啊，军师。千真万确，此女子不仅出身于大户人家，更是精通琴棋书画。模样嘛，倒也倾国倾城。先提前恭喜陈统领了。会不会武功？大家闺秀嘛，自然是温文尔雅，蕙质兰心，怎么会练武功那种粗鄙的东西？难道他就是我的姻缘？姐姐
哎呀，那敢问陆姑娘，可否会琴棋书画？干你！嗯嗯嗯，怎么了，宁兄？呃，嗓子有点紧。感念父母和兄长悉心培养。哎哎哎哎，那那来来来，你这么跟人家女孩说话，很不礼貌。我就想问，他是否来自大户人家？是，是。我姐姐出身于书香门第，打小琴棋书画样样精通，呃，慧智兰心，贤良淑德，呃，大户人家出身。行了，别问了啊，别问了。是是是这样。敢问陆姑娘，可曾婚配？陈凡兄弟。你这我都听不下去了，人家一个姑娘家家，你怎么能这么问呢？是啊，陈兄，难道你不是纯属好奇？好奇，无碍，未曾婚配。好的，好的。宁兄，怎么了？你怎么把你姐姐带来了？我这千朵万朵的姻缘，这不是还没躲过去吗？那你放心吧，不是他。你怎么知道？宁高人算了，不是他。真真真不是啊！行行行，你甭管，你你快问问那几个人晚上能做什么吃什么。真不是啊！不是不是不是，我去去去。你何时多了一个姐姐？你就别掺和。你说那女的到底是不是那女刺客呀？怎么越看的越像呢？既然她从未离开过临安，或许咱们真看错了。小姐，二老爷和大少爷，他们真有那么好心吗？之前都是百般刁难，现在竟然跟换了一个人似的。我也在疑惑。可能他们本性就不是卑劣之人，如今外面世道这么混乱，有可能是良心发现。以家为大，王礼芳。就好歹是霸道营的军师啊，这咋像个赘婿？我去厨房看看。哎，那这么说，嗯，那个陆姑娘就是你的师傅，还教你武功？你忘了上次在江宁，那个席掌柜找咱俩寻仇的时候，是他救咱一命啊。后来我来了临安之后才知道，他是秦老的人，是密真司的人。原来如此。嗯，还有啊，你最近要是有空呢，你就教教他什么行动坐卧呀，什么礼仪呀，反正琴棋书画的，你能教的你都教教他。你瞅他那样，一点都不像大家闺秀。嗯，这个陆姑娘对我们着实不错。那可不，我师傅。来，接回去。我来给你夹。同谢谢官。耿护院这个好吃。我跟你们说啊，这菜特别不错。啊。看我干什么？呃，我我我想问问，那个红的是甜的还是咸的呀？你尝尝。啊，爹呀。我这之前馒头和米粥吃太多了，这一口都吃不下去了呀！我也是
，可这都是好东西啊，要不然喝口茶，饿了再吃。支配一下，我们去方便一下啊！哈哈，哎，二叔，舅哥，干嘛去啊,啊？方便一下，方便一下。这好菜还没上桌呢，马上回来，马上回来，不用等我们啊！没有口福，喝一杯。娘子，你看，小姐，这是姑爷特地为你准备的麻辣肥牛小火锅。相公怎么会临安特色？尝尝不就知道了。这锅底为何会冒出热气？因为我放了生石灰，遇水自热。姑爷，嗯，这是何字啊？这字儿念嗨，就是 happy 的，反正就是快乐的意思嘛。那有了这锅，小姐到哪儿都能吃到临安特色，自然也就笑口常开了。嗯，开尝尝，好香啊！来来来来来，吃块肉。嗯，好吃。<笑>好吃你就多吃点啊。相公你也尝尝。好的好的。还是先吃口菜，冷静冷静吧。哎，我这个汤煲的稍欠火候，等我回去给娘子煲的时候要注意一些。要是我家娘子对我这么温柔就好了。你知足吧，你娘子对你还不够温柔吗？你想想我的娘子。也是，这样一想，我娘子挺好。盛夏离散至初秋，他们中间多少相思愁。哎，久别重逢赛新婚，心心相印情悠悠。成了家好像也不错啊，来吧，来干一杯，为了娘子，为了娘子。这个，一位，呃，在座的呢，有我江宁的朋友，也有临安的朋友。今天咱们欢聚一堂，宁某不胜荣幸，那我就敬大家一杯吧。我也来敬大家一杯。我们干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！各位啊，我觉得这单室饮酒太过无聊了，不如咱们划拳尽兴，怎么样？这划拳行令太老套了。哎，我有个新玩法，叫“吐真言与谁人勇”。大兄，我只能帮你到这儿了，啥意思、啊嗯？呃，土真言和水人勇，你选哪个？我我好，那你选土真言。我问你啊，你的心仪之人在不在场啊？心仪之人？我我我哪有什么心仪之人？开玩笑，我全班都是别人追我的啊，怎么可能我有心仪之人？好，行，你要不乐意说，就喝酒吧。喝就喝，哎呀，到我了吧？该你了，来。刘西瓜，你的心仪之人是否在场？我选谁人有？出题吧。出题
今晚，今晚干嘛？约你今晚打一架。打一架就打一架，还用等到今儿晚上？陈凡，打一架就现在就打！哎哎，行了，两位两位，同领同领。你们俩这么大统领，怎么跟小孩似的？游戏输了还打架呀？接着打呀！不打了。耿兄弟，到你了。哎，我我的心仪之人并不在场，他在江宁的新门艺馆。我好像还没说呢。土真言不就是说心仪之人吗？哎呀，耿胡院，嗯，大家不是每一次都问同样的问题啊？哦哦,哦，这这不不知道啊，我来来吧，来吧，继续来，接着接着，好好好。这这怎么又是我呀？大家有什么想问的吗？啊啊，哎呀，我我有个问题想问你哦。你和你的心仪之人是什么时候认识的呀？啊，我和我的心仪之人相识十年，他一直都很喜欢我，他就等着我攒够钱，然后去娶她。你是不是？继续，抓。好，好，好，好。这，这，这，这，我，这，要不然我继续说吧。我和我的心仪之人呢？认识的时候就是在江宁，那个时候，那一天，风和日丽，万里无云，鸟语花香，<笑>我们两个人就这样慢慢慢。后来，我的心上人变成了江宁最有名的花魁，十里八乡的人都来听他献艺，但是他那首成名曲《别董大》。只为我一个人歌唱，<笑>他可，我，那，那我继续转了啊！大柱，哎，大家现在都累了，早点回去休息，好不好？哎，好，好的，好的，好的。哎，不是，走了，杨总，我还没说完呢。走了，报告统领，门外有鲍文翰的人求见。鲍文翰。无比惊慌，是自己人。我跟他说两句。娄小姐，你父兄。我很抱歉，虽然他们欺负了盘儿，但我也不应该。宁公子，这是他们应得的。照顾好盘儿，我就不打扰。姐姐。看什么呢？这么认真，姑爷
，我的故事是不是特别糟糕啊？是啊，嗯，不是啊，你的故事很精彩。可是他们都不爱听啊。那是他们不懂艺术。你的故事我就很爱听啊，真的啊。哎，那我给你讲完呗。后来呢，我每天都去找我的花魁娘子，听她唱歌，好多人都想娶她，老但是她，老板，我我爱听啊。也不是爱现在听，啊，呃，你这个故事很感人，适合在深夜，哎，子时之后听，而且我觉得光拿嘴说太苍白，那你你你不是正写小说呢吗？你把你们俩这故事写进去多好啊，写在小说里，嗯，真的可以吗？可以。回去就写，好。这是谁呀、啊？宁女士，本宫召见宁女士，请随我即刻前往。沈宫，召见我。对，走吧。沈工，人带了。嗯。宁毅，我没猜错的话，明日寅时你要送家人出城啊？这查太严了。哎，我不了解你，但我了解西瓜。他说要送，就一定会送。但是你也应该清楚，出不出得了城，不在于他，而在于我。听说你神通广大，最近对我部贡献颇多，理应答谢。所以你家人出城没问题，但是得先帮我办一件事儿。办成了。你过来给我做军师，办不成，我把你家人全砍了。